Grazie di essere qui con me oggi. Oggi ho con me una ospita. Ciao Vivi! Ciao! Lei è il cane del mio moroso ed è un po' in iperventilazione ora. Se è inglese o irlandese, metto un amore. Ciao, Vivi. Ed è agitata, quindi adesso spiace. Amore, amore. È come se fosse il mio cane. Perché le voglio un mondo di bene, davvero. E oggi volevo fare un video di cose. Ma vivi se mi aiuti A lei piacciono un sacco le coccole Purtroppo non la potete ver vedere bene tutta però uh, Sì la vedete Le piacciono un sacco le coccole E la vivi perché lei sta sempre giù in giardino e oggi voglio raccontare mentre la coccola un po' la storia della Svevi allora, lei la Sveva il nome non l'hanno scelto la, non l'ha scelto la famiglia del mio amoroso e come molti di voi sapranno il setter è una razza canina per la caccia e... Vivi. E, solo che lei aveva paura degli spari quindi lei è stata proprio allevata come un cane da caccia dopo però aveva paura degli spari e hanno capito subito che non era proprio adatta alla caccia e l'hanno molto maltrattata solo che se potete notare, la sveva ha questi dentini qui fuori. Bevi, metti a di piacere, metti a questi dentini qui. E li vedete? Sì, li vedete. Sono più invisibili. Adesso si appoggia un po'. E, e quindi non aveva neanche il, come si dice, insomma il certificato per far le gare. Non aveva nessun requisito avendo questo difetto non poteva neanche far figli quindi l'hanno sterilizzata e la volevano sopprimere perché poverina era un po' inutile per i loro scopi però il veterinario che la doveva sopprimere mi conosci la tua storia amore? il veterinario che la doveva sopprimere eh, non ha voluto e l'ha adottata purtroppo se sentite un rumore del cartone perché la sveva sta strisciando le sue unghiette adesso è sparita è qui sotto è ricomparsa e, sì, e purtroppo il veterinario eh, ha avuto la malattia quindi dopo due anni l'ha abbandonato cioè è morto e era molto giovane e la vedova non, non ce la faceva insomma a tenere anche lei perché le ricordava troppo il marito quindi um, ha chiesto alla famiglia del mio amoroso che perché il fratello del mio amoroso è amico di questa qui veterinaria e ha chiesto se la volevano adottare e loro hanno detto di sì e quindi questa è la storiella della Svevi 
amore dovete vedere adesso tutto che quando abbiamo Ciampino nella maniera e sto cercando di inquadrarlo un po' il solito muesino lei ha 6 anni adesso 5-6 e l'hanno presa quando ne aveva 2 e mezzo non sappiamo neanche se devi sistemare cioè ragazzi è praticamente sdraiata <ride> si è rimessa la vedete il musino qui comunque ehm, questa è la storia della Svevi lei è un cane particolare molto 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 dolce estremamente coccolosa e per niente giocherellona si sì, sto parlando di te proprio te e spiacica e... praticamente e... non è per niente giocherellona perché l'hanno picchiata quando era appunto con gli allevatori per addestrarla e quindi adesso neanche se ne frega proprio si spaventa se vede una palla comincia a tremare però ha una sensibilità incredibile quando sei triste proprio viene lì e ti consola lo sente un po' tutti i cani lo sentono però lei proprio è adatta a consolare si mette lì così ti fa gli occhioni e la mia vivi e ed è veramente dolcissima um, non corre tanto fa solo un po' di corsetto ogni tanto Ogni tanto esce dal giardino, scappa dal giardino e fa una corsetta per la via. Fortunatamente la via del Primoroso è una via non tanto non per niente trafficata praticamente. Come potrete sentire dagli zero rumori di traffico. E... sensibile e incre vi giuro incredibilmente coccolona e, quando non so il mio amoroso ci abbracciamo così se c'è lei va lì e appoggia il muso perché vuole, vuole partecipare anche lei no? vuole <ride> vuole avere l'amore anche lei sente proprio l'affetto oppure non so una volta eravamo tipo sul telo su un telo in giardino tipo accoccolati e la sveva viene svevi ma cos'hai qui sulle orecchie piena di piante tutte queste cose non serve a niente ti senti bagagli verdi è venuta e si è a coccol cioè tipo io ero così ah, mi ha alzato le braccia e si è venuta a coccolare ma vi ci ha preso proprio la forma del mio corpo e si è accoccolata perfettamente mi fa morire è meravigliosa è un po' un cane da compagnia ecco secondo me sarebbe perfetto anche in ospedale proprio per compagnia perché va lì si fa coccolare mi sorprende anche di star riuscendo a fare questo video perché um, di solito quando è un po' tesa comincia a tremare e ad agitarsi invece adesso è tranquillissimo però sono 
guarda la sia l'ho disturbata dalla sua comoda posizione e amore dai mettiti comoda ah, adesso la prendo tutta in braccio così oh le adesso la vedete tutta <ride> e adesso non la vedete più non la vedete Non le piace stare in bianco così, però resisterà per un po'. Così, così vedete un po' se la coccola. E vi appoggia il muso. <ride> Io spero che vi faccia piacere questo video che mi metto un po' di tenerezza perché la Zeva se c'è una cosa che è, è tenera è tenerissima la vedete? ma si sì, la vedete? è tenera 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 la vivona e è un po' cicciottella in realtà un pochino perché si muove poco um, io sono una amante spiegata dei cani probabilmente li tratto meglio che le persone perché davvero non sono davvero il miglior amico dell'uomo e Anche se fa troppo ridere con quei dentini, cioè, fa morire da ridere. <ride> È la prima volta che faccio video in compagnia di qualcuno. Ditemi se la riporteste a vedere qualche video. Sei brava a fare i video. Vedi? Sei brava a fare i video. Amore. Amore, 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 amore Mi odio quando faccio così A volte La prendo anche Scusate il casino La prendo anche In braccio Tipo l'abbraccio proprio Però lo odio Fa delle facce dietro Però la mia cucciola La mia cucciola Che mi sta odiando per questo video Non so quanto possa essere rilassante Nel caso perdonatemi Mi sentite lo le sotto fanno mi dispiace ma essendo che Va bene, anche lei a me. No, non è vero, non lo so. Più che altro lei fa ridere, fa riderissimo. Perché sentirete più il suo respiro che la mia voce. Perché praticamente è... Um, scusate. Perché praticamente è... Um, quando uno non la coccola per un po', tipo quando se sento in giardino magari non viene coccolata per cioè dalla mattina alla e e quando arriva qualcuno non so quando io 
di sera senti il questo tipo il trillio il suo collarino senti tri 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 e la zuppa che arriva okay. praticamente quando è in crisi 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 di coccole comincia di avervi raccontato la tua breve storia scusate quando parlo che carino parlo come una deficiente però non ce la faccio anche se comunque cioè, non è un cane proprio di quelli i più belli perché comunque c'è questo difetto dei denti però è così dolce che ah poi quando ci mettiamo sulla maca lei viene lì sotto e poi è praticamente una maca quella è tipo hawaiana no? quelle con um, e le cioè i, come si dice i, uh, sì, le, le strisce le corde bianche ecco non è una tela unica e quindi lei si mette il musino Lei mette il musino fra, fra le, le corde così perché vuole essere coccolata. Avevo una. Avevi? Lo fai così perché vuole coccole. Perché vuole coccole. Quindi io non voglio stressarla più. Ti preoccupato. Però mi fa anche caldo. Bye, 